sadakta kabisa mbunge wa Kiharu bwana Ndindi Nyoro pamoja na mbunge wa Kikuyu bwana Kimani Ichungwa wameweza kujipata pabaya kwa kila ambacho wananchi kutoka upande wa mlima Kenya wameweza kujitokeza na kusema kwamba wao wawili ndio wanachochea waweze kunyanganywa mashamba yao kisha serikali ijenge nyumba za bei na full affordable housing ama affordable houses nyumba ambazo mahakama iliweza kupiga marufuku kwa sababu hatua ambayo serikali ina akwaya mashamba kutoka kwa wananchi ama kutoka kwa county kisha wanajenga nyumba alafu nyumba zile wanakuja kuuzia watu tofauti haijaweza kuridisha mahakama wabunge hawa wawili wamekuwa mstari wa mbele kuweza kumkashifu uhuru Kenyatta eti kwamba yeye ndiye anachochea wananchi wa mlima Kenya kukataa muradi wa affordable housing upande wa Kiambu Jikumari Juja mahali ambapo wananchi wameweza kufukuzwa kutoka kwa mashamba yao ili serikali iweze kuunda nyumba zile lakini baada ya serikali ya Bwana Ruto pamoja na Rigadi Gashagwa kuweza kugundua kwamba wananchi wale wameweza kususia kutoka mahala pale waliamua kutafuta title deeds ati miliki ambazo ni feki ili kuweza kuclaim kwamba mashamba yale upande wa Juja Jikumari ni ya watu tofauti kando na wale ambao wameweza kujenga nyumba zao pale so umeweza kuona kwamba wat, watoto wa mlima Kenya ndio wameweza kuamua kuuza watu wa mlima Kenya wafukuzwe kutoka kwa mashamba yao in the name it kwamba lazima nyumba za affordable housing ziweze kujengwa anielewa William Ruto ndindi nyoro huyu bwana Kimani Ichungwa watu wawili wamekuwa wakimkashifu huru Kenyata kwamba yeye ndiye anachochea anachukua mpaka kesi mahakamani ili kuweza kuhakikisha kwamba ana sabotage ule utawala wa rais William Samoi Arap Ruto lakini si vizuri mtazamaji wangu kuweza kuwafukuza wazazi wa watu kutoka kwa mashamba yao wazazi ambao wako na watoto mashuleni wazazi ambao wako na watoto wachanga kutoka kwa mashamba yao in the name it kwamba unataka kujenga nyumba za affordable housing sasa swali langu ambalo nauliza kati ya nyumba za affordable housing pamoja na maisha pamoja na uhai pamoja na afya za wanamlima Kenya ni gani bora the masters and architects of state capture wale ambao walidhani ya kuwa wa Kenya wataishi milele na milele kama slaves wao na familia zao they are the ones today who are pushing the sabotage of the housing agenda and your excellency i said the other day and they sent all their social media teams to descend on me but i want to tell them today your excellency mimi hakuna mtu wa kunitukana kwa social media anaweza kufanya nikose kukwambia ukweli if through state capture wewe ulifanya a Chinese contractor ajenge nyumba elfu mbili zaidi ya elfu mbili affordable housing on private land as we have been told through state capture Kenha a state agency inaenda kujenga barabara on private land ili wewe ujenge your own private city wa Kenya waendelee kuwa tenants on your land your excellency i want to ask you do not relent never relent on the endeavor to ensure that the housing agenda becomes a reality the former president please hawa wa Kenya walikuheshimu wakakupea miaka 10 wacha kutumia pesa yako kusponsor vijana wa Ede maadamano wacha kusponsor makesi katika mahakama atiwapike housing project yenye inaajiri hawa vijana na wewe mwenyewe ukiwa president you sabotaged the same program so that your private program called Northern Northern City can take precedence of the general public's uh, interest 
Mheshimiwa retired president tafadhali wewe fanya retire yako pole pole waacha kuhadaa wa Kenya na maneno ya kusponsor makesi kwa sababu hata hiyo makesi itashidwa na wewe mwenyewe hiyo Northern City ulitumia pesa ya umma ukajenga barabara through Kenha mimi nimeiona hapo inapita hiyo Northlands pesa ya umma ikajenga barabara kwa shamba yako mtazamaji wangu haya yanatokea siku moja pekee baada ya William Samoi Arap Ruto kuweza kuonya wale viongozi ambao wanachochea maandamano kuweza kufanyika upande wa mlima Kenya kipindi ambapo William Ruto aliweza kuhudhuria hafla ya mazishi upande wa Nyandarua County siku ya Jumaine tarehe mbili Januari mwaka na nne lakini wananchi kutoka upande wa Gikumari Juja Kiambu County walikuwa na yepi ya kusema kuhusiana na hii hatua ya serikali kuweza kuwafukuza kutoka kwa mashamba yao Shamba ziko na mwenyewe hapana shamba zilipasuliwa na 1976 kwa saa hizi tumeanza kusikia tie ziko na mtu binafsi huyu mtu binafsi tunatumana atatupatii atupatii nini yetu atupatii venye tunauliza na serikali ndio tunauliza Bona bona kila siku tunaona matingatinga huku zinatengeneza barabara na barabara tunajua hata ikitengenezawo kuna kuagana ile resources ya barabara kutengenezwa na kutupa notice eh na notice hata hakuna barabara inasimia huu simamiliwa na serikali ikitengenezwa how comes ila simamiliwa na serikali na tuambiwe ni mtu binafsi tunataka serikali tuambie kunaenda aje sisi tuweze ndoka hizi mashamba labda saa tukuze sisi wote kuna dhafika sana ya kutosha hata sisi vijana hatufanyi kazi Tunashinda hata sikukuu hatukukula vizuri. Tunadhafika sana. Hata kazi hatufanyi. Ile kazi tutapata wapi? Mashamba wanachukua yetu. Kazi hakuna. Maisha yamekuwa imekuwa imekuwa juu. Hizi mashamba. Mimi nimezaliwa huku. Baba yangu amekuja huku kutoka kitambo. Baba yangu alikuwa huku. Baba yangu baba yangu amezikwa huku. Kutokana na haya ambayo yameweza kutokea upande wa Mlima Kenya mtazamaji wangu, assumption yangu ambayo ninaweza nikamek ni kwamba dictatorship imeanza kurudi hapa nchini there is no way you can evict someone from his or her house her land alafu ukuje kujenga nyumba za serikali what assurance are you giving to the owner of that land kwamba nyumba hizi zikikamilika tutakuja kuwapea hata wewe nyumba zako ama tutakuja kukupea hata wewe nyumba yako what assurance is this regime giving to the owner of this shamba dictatorship imeweza kurudi hapa nchini mahala ambapo unapata kwamba yule ambaye anapingana na mchakato wa serikali analetewa maafisa wa polisi mfano umeweza kuona akina mama akina baba wengine wamebeba mafuta by the way hata nimeshangaa penye wametoa mafuta ya petroli si nimeona wanamwaga mafuta kwa hizo tiles akina mama akina baba vijana wakiwa wanakimbiza traktor kutokana na hasira ambayo wameweza kupandwa nayo kutokana na mchakato wa serikali kuweza kutumia dictatorship na kuleta maafisa wa polisi ili kuwakimbiza ili kulinda zile traktor zibomoe nyumba za watu na kujenga nyu, kujenga barabara ili kipindi ambapo watakuwa wanajenga zile nyumba barabara ipatikane ya kupitia dictatorship imeweza kurudi hapa nchini kitu cha pili ambacho nimeweza kujifunza kutoka na haya ambayo yanaendelea upande wa mlima Kenya siasa za mlima Kenya zimeanza kuchukua mkondo tofauti siasa za mlima Kenya zimeanza kuchukua mkondo tofauti 2022 walikuwa wanasungumza kwa sauti moja. Sasa hivi wameanza kusungumza kwa sauti nyingine ambapo wameweza kuikataa serikali ambayo iko mamlakani kwa sababu inawanyanyasa. Siasa za mlima Kenya zimeanza kuchukua mkondo tofauti. Watu wameanza kujipanga na watu wameanza kujua kwamba huyu kiongozi ni mzuri, huyu kiongozi mwingine ni mbaya. Ukiweza kuangalia viongozi kama vile Ndidi Nyoro viongozi kama vile Kimani Ichungwa 
ambao wanapaswa kuweza kutetea maslahi ya wakenya maslahi ya wanamlima Kenya maslahi ya wanajuja na kusema kwamba hapana watu wasifurushe kutoka kwa mashamba yao na kama serikali inataka kujenga affordable housing iende tafute nyumba ama iende tafute shamba mahala kwingine why are they forcing this juja residents gikumari to vacate the land so assumption ambayo ninaweza nikamiki kutoka kwa hii wabunge wawili wameamua kuuza wanamlima Kenya wabunge wawili ndindi nyoro kimani ichungwa wameamua kuuza wanamlima Kenya badala wanakaa karibu na, na William Ruto unamwambia pana hapa bwana tunafanya vibaya hapa tunanyanyasa wananchi kumbuka kwamba wananchi wale wako na watoto wao ndio wanachochea eti kwamba affordable housing iweze kujengwa wakiwa wanamlaumu huyo Kenyatta sijui aliweza kujenga housing wapi assumption ambayo nimeweza ku make wabunge wawili wameamua kuuza wanamlima Kenya na nielewa assumption ya tatu ambayo nimeweza ku make kutokana na haya ambayo yanaendelea hapa haya ambayo imeweza kuyaona Ruto is one term presidency is loading is on the way Bwana William Ruto atakuwa ni mtu wa kwanza katika taifa la Kenya kuweza kuongoza kwa awamu moja pekee aeleke nyumbani unless unless aweze kuiba kura na nielewe mtazamaji wangu unless aweze kuitilafiana na uchaguzi wa uraisi kam 2027 kuniradi kidogo i think umeweza kusikia sauti fulani unaelewa hiyo ni mibaraka ya Mwenyezi Mungu hii Januari uh, tarehe tatu mwaka 2024 mahali ambapo nilipo tunashuhudia mvua lakini kitu ambacho nimeweza kujifunza kutoka kwa haya ambayo yanaendelea ni kwamba Ruto is one term presidency is loading is on the way coming just imagine kama huyu ni mtu mmoja kutoka ama kama hao hii ni jamii moja ama kijiji kimoja kutoka upande wa Mlima Kenya Yikumari wanalalamika hivi what about kuna kijiji ambacho maybe hawajaweza kupata watu ambao wanawashika kamera si kuna wenye wanalia kuna wenye wanalia gharama ya maisha kuna wenye wanalia taxes na hawa wanalia kitu ambacho kinaitwa kunyakuliwa kwa mashamba yao so Ruto is pres- one term presidency is loading kutokana na kwamba serikali imekataa kufanya kazi ya kuwalinda wananchi na wameamua kuwanyanyasa na wameamua kuangamiza na wameamua kuwahamisha Itakuwa ni vigumu tena zaidi William Ruto kurudi mamlakani not unless aweza kuiba na kuiba kwa 2027 itakuwa ni vigumu tena zaidi Ai itakuwa ni vigumu Hapo kila mkenya atakuwa amechanuka hata yule ambaye atakuja kuwania kiti cha urais atakuwa analinda kura zake Mtazamaji wangu wazo lako ni lipi baada ya kuweza kubainika kwamba wabunge wawili ndindi nyoro kimani ichungwa ndio wanawauza wanamlima Kenya in the name it kwamba affordable housing ziweze kujengwa na mimi swali ambalo nauliza kati ya affordable housing na maisha ya mwanadamu ni gani ya maana so affordable housing ni ya maana watu waweze kufurushwa kutoka kwa mashamba yao Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. What advice can you give to Ndindi Nyoro? What advice can you give to Kimani Ichungwa and William Samui Arap Ruto? And what advice can you give to Mount Kenya residents who voted for William Samui Arap Ruto? Na rejea na mingi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.